Mina na desturi za harusi Tanzania ni mchakato wa kipekee, ni mfululizo wa sherehe kubwa hata kabla ya harusi yenyewe. Ni shughuli ambayo inahusisha sekta mbali mbali, yani ukumbi, nguo za harusi, mapambo na yote haya yanashare kuwa hii ni biashara kubwa mno. Mimi ni Sulana Bohela na leo nipo kwenye safari ya kufahamu zaidi kuhusu biashara ya harusi. Neno harusi linahusishwa na upendo na kujitolea. Ni nadra sana kulihusisha na biashara. Desturi ya harusi za kitanzania ni mfululizo wa sherehe mbali mbali ikiwemo sherehe ya uchumba, mahari, sherehe ya kumfunda bi harusi mtarajiwa au kitchen party, harusi yenyewe na vunja kamati. Na hii inaweza kuwa zaidi kulingana na dini au mazoea ya wanandoa. Mchakato wa harusi nchini ni mkubwa na unajumuisha watu wengi. Jiji la Dar es Salaam lina harusi zinazogharimu dola 5000 hadi 1030. Hapo utaona ni jinsi gani ukubwa wa uwekezaji unahitajika kabla ya mtu kuingia katika biashara hii. Upekee wa tamaduni za kufanya harusi Tanzania umeunda fursa nyingi zenye tija na zinazoendelea kukua. Nipo njia ni kukutana na mtu ambaye amewekeza katika jambo muhimu sana katika biashara ya kufanya harusi. Na ninamaanisha ukumbi. Huyu ni Ashraf Moshi, meneja wa Blue Sapphire, mojawapo wa kumbi kubwa jini Dar es Salaam. Mahitaji ya harusi za kifahari zaidi yamepelekea kwa mahitaji ya kumbi zenye sehemu kubwa zaidi. Na Ashraf alichukua fursa hii kujenga ukumbi wenye mita mraba elfu moja. Na japo ameendesha biashara hii kwa karibu mwaka mmoja, tayari anaona matumaini ya marejesho baada ya uwekezaji wake. Ashraf una eneo kubwa kama hili. Wazo la kuanzisha biashara hii lianzaje? Miaka miwili mitatu iliyopita tulikuwa katika kile kipindi ambacho uh, dada yangu na kakaangu walikuwa wana tekwa wa waowe mwingine aolewe. Kama ukitafuta kumbi tuka notice kwamba kumbi ambazo ziko kwenye high standard ni chache na gharama zake ni kubwa. Na nyingi ziko sehemu za mjini, sehemu ambazo zimechangamka. Tukapata hilo wazo la kujaribu ku, kutengeneza kitu kama hicho ukumbi ambao na standard ambao ni kubwa katika eneo ambalo nzuri. Kwa hiyo hapa gharama zenu zikoje? Je, mna utafauti wa gharama kwa ukilingana na sherehe au kwa nusu ambayo inakuja ina unapata viti, tunakupa viti, meza, TV nne na mziki tayari unakuepo, sehemu ya kuwekea vinywaji inakuwa ni milioni sita. Ungempatia mtu ambaye labda anafikiria kuanzisha hii biashara, ungempatia ushauri gani? Ushauri wangu ni kwamba naweza kusema bado opportunity ya kuwa na ukumbi ipo. Lakini tu ni kujua kwamba una unamlenga nani? Mlengwa wako. Ungependelea nani aje kwenye ukumbi? Na ukishakuwa na sehemu ambayo ni sahihi ukiwa na plan yako, utaratibu wako jinsi ya kufanya. Ni ni biashara nzuri ambayo mtu anaweza akajaribu. Kuna mengi ya kuandaa kabla ya kujifunga fundo la harusi Tanzania. Lakini mambo makuu ni sherehe ya kumfunda bi harusi mtarajiwa, kuagwa bibi harusi na hatimaye harusi. Katika sherehe za Kiislamu kuna chakula cha mchana cha bibi harusi na ndugu wa kike na jamaa wa chacho wa kiume wa karibu. Haya yote yanazilisha bili kubwa na hapo ndipo kamati ya harusi inapoingia. Sekta hii kubwa inafadhiliwa na michango ya wanafamilia na marafiki. Kamati hizi hukusanya michango ili kuwezesha harusi. Ni mchakato mrefu na mgumu ambao sasa zingine hauleti uhakika wa malipo kamili kwa watoa huduma. 
Tukia chana na Ashraf na songa mbele na sasa tunaangalia mahitaji mengine ya tasnia ya harusi. Mshirishaji au MC kutana na Mahsan Said, maarufu kama Dr. Chen. Ni msanii maarufu wa filamu za Bongo Movie ambaye sasa anafanya kazi katika sekta ya harusi kama mshirishaji wa harusi. Kwa harusi anatawa sana mtu atake taka katika. Yaani kwamba imekuwa yaani yani kwamba jambo limekuwa kero sana. Kero sana. Hello. Karibu. Dr. Chen, kuja Dr. Chen, bwana Said. Said wote tu wewe tu. Wewe unajulikana sana kama mwigizaji uh, maarufu hapa Tanzania. Sasa ilikuwaaje sasa ulianza kazi hii ya UMC? Wakati mimi naingia sikujua kama ni biashara. Wakati naingia sikujua kama biashara kwa sababu nilikuwa napenda. Lakini pia niliingia pia kama niliona kama kuna kitu wanakosea baadhi ya MC huko nyuma. Nilikuwa naona kama MC walikuwa wanatumia muda mwingi kuongea. Nikasema mbona kama kuna mapinduzi anatakiwa kufanyika kwamba watu wanataka kucheza. Uh, watu wengi wako busy na maisha. Muda wa kwenda outing kwenye burudani hawana. Kwa anapochangia sherehe anataka kwenda ndo ndo outing yake. Kwa anataka kuona uh, amekuja mahudhuria kwa ajili ya sherehe ile kumuona bi harusi na bwana harusi, ndugu yake au rafiki yake. Lakini pia anahitaji burudani ucheza kwa mimi ndio nilienda kufanya mapinduzi ya kuona kwamba ah uh, niingie kwa ajili ya watu waweze kupata time ya kucheza. Kwa mimi nilienda kama kubadilisha kutoka kwenye maneno mengi na kuingia kwenye burudani. Kuna huduma nyingine labda ambazo mnazitoa uh, bali na na yeah. MC. Yeah. MC. Ni MC lakini tunatafikiria kuanza biashara zingine kwa mfano labda kupiga picha kwenye masherehe, tunafikiria kitu kama hicho lakini pia tunafikiria kupiga video kwenye maharusi. Tunafikiria kufanya hivyo vitu. Ah, uh, labda unaweza kutu utuonesha? Ya, yeah, hamna shida. Karibu sana. Karibu. Okay. Aha. In the studio. Sasa Ashraf na Dr. Chen wanaenda kukutana na kubadilisha na uzoefu kwenye tasnia ya harusi. Salama. Vipi changamoto za biashara zinaendaje kwenye ukumbi? Na sisi ma MC tuna changamoto zetu, sikio upande wenu. Kiukweli biashara haijawa nzuri sana. Kwa sasa hivi watu wengi wanakuwa wanalalamika hata wateja wetu wenyewe. Mtu anakuja na lipa lakini analalamika, anaompa mpunguzie. Unajua tunacheleweshwa malipo muda mwingine. Unakuta mtu anakuja imeshatokea ilibidi tufunge milango. Yes, kwa sababu mtu mtu hajamalizia balance. Mpaka ile siku ya shughuli, tunaambia pambaji ya mwezi kuendelea tena kupamba. Kwa sababu uwezi kupamba kazi sisi hatujalipi. Na unakuta hata pambaji hawajui hilo kitu. Kwa hiyo ni changamoto moja kubwa sana. Ndio ikatufanya tujue kwamba kuna muhimu wa kuwa na contract. Kwa kwa sasa hivi mtu lazima anajicommit anajicommit kwa sababu lazima aseme kwamba mimi niko tayari kulipa na nitamaliza ya malipo kabla shughuli yangu haijaanza. Thank you kweli. Sijui wewe upande wako una changamoto. Upande wangu changamoto ni kubwa sana tena imefikia hatua kuna siku imeshawahi kunikuta nimeambiwa kabisa bwana hela yako hatuna. Ilifikia hatua namna hiyo. Kwa hiyo nilichokifanya nikawaambia kama hela yangu hakuna basi sina sababu ya kuendelea na shughuli kazima mziki kabla vijana fungueni vifaa tuondoke walivyoona sasa mziki umezimwa sasa na mbona familia waliitana pembeni waliitana pembeni pale wakachangishana ikapatikana angalau kidogo nikamwambia basi iko kingine tutamalizana tuta siku nyingine kwa hizi changamoto zipo mimi nakushukuru sana nitakie siku njema nipita tu kukusalimia one time basi shukrani asante kazi njema mzee twende sasa kufahamu zaidi kuhusu inachukua nini kuwa katika biashara hii Golden Godfrey na timu ya The Planners TZ wanatoa huduma kama wapangaji wa harusi. Kumwamini mtu mgeni kupanga huduma ya jambo nyeti kama harusi bado ni dhana mpya nchini. Golden anatupa vidokezo vya kufanikiwa katika biashara ya harusi. Kitu cha kwanza. Mteja ni mfalme. Mteja ana matarajio mengi akija kwako kama mpangaji wa hii sherehe. Ni muhimu wewe kama wa mtu ambaye unafanya hii kazi ufahamu kwamba matarajio yao ni aina gani na anayafikiwaje na kama kweli hayawezi kufikiwa ni jinsi gani unaweza kuyaweka yakawa kihalisia ili wote mkafikia pale mnapotakiwa kufikia kitu kingine ni muhimu kuwa na mpango mbadala 
huu mpango utakusaidia pale ambapo utashindwa kukidhi mahitaji ya mpango wa kwanza na kushindwa kufikia malengo ya ule mpango wa kwanza. Kitu kingine muhimu ni kuwa na mtandao mzuri na wakaribu na watu wa huduma. Kuna watu wa huduma wa aina nyingi ambao utahitaji kuwa nao pale ambapo unafanya biashara na mteja wako. Kuna watu ambao wa, wa, wanachukua wanachukia matukio yote. Kuna wale ambao wanatoa huduma ya chakula. Kuna wale ambao ni wenye ukumbi. Kuna wale, watu wa aina nyingi sana ambao utashughulika nao kabla katika muda wa sherehe na baada kidogo. Ni muhimu kuwa na hadhi ya kibiashara ambayo umeitengeneza na unaiweka. Kuwa na hadhi ya kibiashara ni ile ambayo unaitengeneza kwa kupitia sherehe unazozifanya.